আমরা আসব আমাদের পরবর্তী টপিক রাদারপুর আলবতানা বিচরণ পরীক্ষা বর্ণনা করো অথবা পশ্চটি এভাবে হতে পারে কোন বিজ্ঞানী পরমাণুদের নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এই সম্পর্কে তার পরীক্ষাটি বর্ণনা করো আমরা রাদারপুর পরমাণু পড়ার আগে একটি ইম্পর্টেন্ট সংজ্ঞা সেটি পড়ে নেব সেটি হচ্ছে কি আলফা কণা আলফা কণার সংজ্ঞা হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আলফা কণা হলো দ্বি দমাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হিলিয়াম নিউক্লিয়াস হিলিয়াম পরমাণু হতে দুটি ইলেকট্রন বের করে নিলে যা হয় তাকে আলফা কণার প্রচণ্ড গতিবেগ বলা হয় এক কথায় আমরা উদাহরণ হিসেবে সোজা দেখে নিই হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে দুই আমরা এই হিলিয়াম হতে যদি দুইটি নিউট্রন বের করে ফেলি তাহলে হিলিয়াম টু প্লাস অর্থাৎ প্লাস প্লাস এটিকে বলা হচ্ছে আলফা কণা মূলত সংজ্ঞাদের এটি বোঝানো হচ্ছে হিলিয়ামের দ্বি দনাত্মক বিশিষ্ট নিউক্লিয়াসকে বলা হচ্ছে আলফা কণা এবার আমরা আসি রাদারপুর পরীক্ষায় ব্যবহৃত উপকরণ রাদারপুর পরীক্ষায় সাধারণত তিন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছিল একটি হচ্ছে তেজস্কে মৌল হতে নির্গত আলফা কণা তেজস্কে মৌল বলতে আমরা আগেও পড়েছি যে সব পরমাণু হতে তেজস্কে রশ্মি নির্গত হয় তাদেরকে তেজস্ক্রিয় মৌল বলা হয় এর উদাহরণ হিসেবে আমরা রেডিয়াম কিনতে পারি আর দ্বিতীয়তে যে চিনে হয়েছিল সেটা হচ্ছে পাতলা সোনার পাট যার পুরুত্ব হতে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফোর সেন্টিমিটার আবারও বলছি যার পুরুত্ব হতে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফোর সেন্টিমিটার এটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউ এবং এক নম্বরের প্রশ্নের জন্য এসে থাকে তাই আমাদের উচিত এটি মনে রাখা আর তিন নম্বর যেটি উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল সেটি হচ্ছে জিং সালফাইড আবরণযুক্ত পর্দা প্রথমটি ছিল তেজস্কে মূল হতে নির্গত আলফা কণা দ্বিতীয়টি পাতলা সোনার পাত যার পুরুত্ব জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফোর সেন্টিমিটার এবং জিং সালফাইড আবরণযুক্ত পর্দা এবার আমরা রাদারপুর পরমাণু পরীক্ষায় বর্ণনায় আসি বিজ্ঞানী রাদারপুর প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন আলফা কণা সমূহকে একটি পাতলা স্বর্ণের পাতের উপর নিক্ষেপ করেন স্বর্ণের পাতের পেছনে জিং সালফাইড আবরণযুক্ত গোলাকার পর্দা রাখেন এগুলো হচ্ছে আলফা রশ্মি এটি হচ্ছে যে কোনো একটি পরমাণু আর এই পেছনে যেটি রাখা হয়েছে সেটি হচ্ছে জিং সালফাইড আবরণযুক্ত পর্দা পাতলা সোনের পাত কখন বেবি পাতলা সোনের পাত মূলত আলফা রশ্মিকে বের করে আনার জন্য এটি হচ্ছে মূলত জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সেন্টিমিটার ফুরুত্ব বিশিষ্ট একটি পাতলা সোনের পাতের পরমাণু সোনের পরমাণু আর এটি হচ্ছে জিং সালফাইড আবরণযুক্ত পর্দা রাদারপুর পরমাণু পরীক্ষা আমরা এবং সরাসরি অঙ্কনের মাধ্যমে দেখব রাদারপুর পরমাণু পরীক্ষা মূলত আমাদের প্রয়োজন ছিল তিনটি জিনিস একটি হচ্ছে আলফা কণা বিচ্ছরণের জন্য তেজস্ক্রিয় মৌল হিসাবে আমরা নিলাম রেডিয়ামকে এবং একটি পাতলা সোনের পাত নিব জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর সেন্টিমিটার পুরুত্ব বিশিষ্ট এবং একটি আবরণযুক্ত পর্দা আবরণযুক্ত পর্দাটি অবশ্যই জিং সালফাইডের হতে হবে এবার আমরা তেজস্ক্রিয় তেজস্ক্রিয় পরমাণু তেজস্ক্রিয় পরমাণু হতে আলফা কণাকে নিচ্ছরণ করব আমরা আলফা কণা নিচ্ছরণের জন্য নিলাম রেডিয়ামকে এবং একটি পাতলা স্বর্ণের পাত অর্থাৎ স্বর্ণের পাতের পরমাণু এবং অন্যটি নিব জিং সালফাইড আবরণযুক্ত পর্দা এখন আমরা যদি আলফা কণা রেডিয়াম হতে আলফা কণা বিচ্ছরণ করি তাহলে আমরা রাদারফুট পরমাণু মডেল অনুসারে তিন ধরনের তিন ধরনের ফলাফল অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ করলে তিন ধরনের ফলাফল পেতে পারি আমরা সরাসরি নোটপ্যাডে চলে যাই নোটপ্যাডে গেলে আমরা লক্ষ্য করব প্রথম ফলাফল হিসেবে লক্ষ্য করছি প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্ট আলফা কণা এই পাত ব্যাগ করে সোজাসুজি চলে যায় এবং জিং সালফাইড পর্দাকে আলোকিত করি আবার বলছি প্রথম পর্যবেক্ষণ ছিল প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্ট আলফা কণা এই পাত ব্যাগ করে সোজাসুজি চলে যায় এবং জিং সালফাইড পর্দাকে আলোকিত করে এবার আমরা চিত্রের মাধ্যমে এটি দেখি আমরা যদি চিত্রের মাধ্যমে এটি দেখি তাহলে আমি একটি আলফা কণা বিচ্ছরণ করলাম এই আলফা কণা বিচ্ছরণের ফলে এটি এখানে আসার পর সুদাসুজি পাত বেদ করে কি জিং সালফার পর্দাকে আঘাত করবে ঠিক আরেকটি রশ্মিও এইভাবে গেলে জিং সালফার পর্দাকে আলোকিত করবে আরেকটি রশ্মি গেলেও এটি জিং সালফার পর্দাকে আলোকিত করবে এভাবে চলে গেলে প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্ট রশ্মি পাত বেদ করে সুদাসুজি চলে যাবে এবং জিং সালফার পর্দাকে আলোকিত করবে এভাবে যদি আমি একশোটি রশ্মি পেলি তার মধ্যে নিরানব্বইটি রশ্মিটি এভাবে সুদাসুজি চলে যাবে এবার দ্বিতীয় ফলাফল হিসেবে আমরা দেখি দ্বিতীয় ফলাফল হিসেবে দেখতে পাচ্ছি তবে মাত্র কয়েকটি আলফা কণা তাদের পথ বেঁকে যায় এবার আমরা চিত্রে আসি 
চিত্রের মধ্যে আমি যখন একটি আলফা রশে আবারও ফেললাম এটি জিং সালফার পদ্মাকে আলোকিত না করে পদ বেঁকে অন্যদিকে চলে যায় ঠিক একটি রশ্মি যখন আমি ফেললাম তখন এটি সুদাসুদি না গিয়ে অন্যদিকে বেঁকে যায় এরকম কয়েকটি রশ্মি আমরা পাবো আবার তৃতীয় ফলাফল হিসেবে আমরা পেতে পারি খুব কম সংখ্যক কণা প্রায় বিশ হাজারের মধ্যে একটি সোজা বিপরীত দিকে ফিরে আসে কি বলা হয়েছে আবার লক্ষ্য করলে খেয়াল করি আমি যদি একটি রশ্মি ফেলি সেটি গিয়ে নিউক্লিয়াস বা যে কোনো কারণে জিম সালফার ফর দেখা আলোকিত না করে সোজা আবার অন্যদিকে তীরে চলে আসে সম্পূর্ণ বিপরীতে পিরে চলে আসে আমরা তিন ধরনের রশ্মি পেয়েছিলাম প্রথমটা ছিল প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্ট আলফা রশ্মি পাতভেদ করে সোজাসুজি চলে যায় এবং দ্বিতীয়টি ছিল খুব কম সংখ্যক অর্থাৎ কয়েকটি রশ্মি আলফা কণা আলফার কয়েকটি আলফা রশ্মি পথ বেগে চলে যায় যা আমরা দ্বিতীয় রশ্মির ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এবং তৃতীয় ফলাফল হিসেবে পেয়েছিলাম প্রায় বিশ হাজার রশ্মির মধ্যে একটি রশ্মি সোজা বিপরীত দিকে ফিরে চলে আসে এটি ছিল রাদার ফুড ফরম আনু মডেলের তিনটি পর্যবেক্ষণ আমরা এবার পরীক্ষা আমরা শেষ করলাম হাতে কলমে এবার আমরা যাব আমরা এই তিনটি পর্যবেক্ষণ দ্বারা কি কি সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারছি অর্থাৎ এই তিনটি ফলাফল দ্বারা আমরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি আমরা রাদারপুর পরমাণু মডেলের সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখতে পাচ্ছি প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল পরমাণুর অধিকাংশ স্থানের ফাঁকা যেহেতু আলপাকনের তুলনায় ইলেকট্রনের বর অতি নগণ্য সেহেতু এই ফাঁকা স্থানে ইলেকট্রন থাকতে পারে তবে এরা আলফাকনের গতিপথের কোনো পরিবর্তন করতে পারে না আমরা এটি সরাসরি আবার লুট পেরে আসি আমরা প্রথম পর্যবেক্ষণ আমরা প্রথম পর্যবেক্ষণে পেয়েছিলাম আমরা প্রথম পর্যবেক্ষণে পেয়েছিলাম প্রায় নিরানব্বই ফাঁসান আলফাকনা সোজাসুজি ফাঁদভেদ করে চলে যায় হয়তোবা এখানে ইলেকট্রন থাকতে পারে এখানে ইলেকট্রন থাকতেই পারে স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু ইলেকট্রনের বর হচ্ছে আলফাকনার তুলনায় খুবই নগণ্য সেই কারণে এই রশ্মির বাড়ি হওয়ায় যখন এটি ইলেকট্রনকে ধাক্ষা দিতে পারে নাও দিতে পারে যদি ধাক্ষা দেয় তাহলে আলফা রশ্মির কোনো গতিপথের পরিবর্তন হবে না সোজাসুজি ইলেকট্রনকে বেদ করে এই আলফা রশ্মি গিয়ে জিং সালফেট পর্দাকে আলোকিত করবে অর্থাৎ আমাদের ইলেকট্রনের বর নগণ্য হওয়ায় আলফা রশ্মির গতিপথে এটি কোনো পরিবর্তন করতে পারে না এবার যেহেতু যেহেতু বেশিরভাগ ওই আলফাগনের ফাঁদ বেদ করে চলে গিয়েছে অর্থাৎ এখানে পরমাণুর মধ্যে রশ্মিগুলো কোনো বাঁধা পায়নি যেহেতু বাঁধা পায়নি আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারছি যে এখানে কোনো 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 কিছুই আলফা রশ্মিকে ধাক্কা দেওয়ার মতো অত প্রতিফলিত করার মতো পরমাণু কিছুই নেই সুতরাং পরমাণু অধিকাংশ স্থান ফাঁকা কারণ হচ্ছে কি বেশিরভাগ রশ্মি ফাঁদ বেদ করে বেশিরভাগ রশ্মি স্বর্ণের পাত্রি বেদ করে সোজাসুজি চলে গিয়েছে অর্থাৎ পরমাণু কিছুই এই রশ্মিকে বাঁধা দিতে পারেনি তাই রাদা ফুট পরমাণুতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পরমাণুর অধিকাংশ স্থান ফাঁকা এবার দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে আসি দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যেহেতু আলফা কণাসমূহ ধনাত্মক চার্জযুক্ত এবং খুব কম সংখ্যক আলফা কণা বিপদ দিকে ফিরে আসে এটি প্রমাণিত হয় যে আলফা কণা সোজাসুজি এর অপেক্ষা বহুবারই কোনো কিছু সাথে সংঘর্ষে পতিত হয় এবং তা দ্বারা বিকশিত হয় এবার আমরা আসি দ্বিতীয় রশ্মির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে দ্বিতীয় রশ্মির সরি তৃতীয় রশ্মির ক্ষেত্রে এটি বলা হয়েছে আমরা জানি পরমাণুর কেন্দ্র হচ্ছে ধনাত্মক নিউক্লিয়াস রাদারপুট পরমাণু মডেল দ্বারা এই নিউক্লিয়াসকে নিশ্চিন্ত চিহ্নিত করা হয় আমরা যখন আলফা রশ্মিটি পেলি বেশিরভাগ রশ্মি বিপরীত দিকে চলে যায় কিন্তু খুব কম সংখ্যক বিশ হাজারের মধ্যে একটি বিপরীত দিকে ফিরে আসে কারণ এর কারণ ছিল আমরা যে আলফা রশ্মিটি দিয়েছিলাম এটি ছিল ধনাত্মক রশ্মি নিশ্চয় আলফা রশ্মিটি বাড়ি কোনো কিছুর সাথে আঘাত খাওয়ার কারণে অথবা এটি ধনাত্মক ধনাত্মক চার্জ হওয়ার কারণে বিকর্ষণের কারণে বিপরীত দিকে ফিরে আসে আমরা রেডিয়ামের ধনাত্মক রশ্মি যখন পরমাণুর উপর নিক্ষিপ্ত করলাম বা বিক্ষিপ্ত করলাম তখন হঠাৎ একটি রশ্মি বিপরীত দিকে ফিরে আসে অর্থাৎ এটি ধনাত্মক চার্জযুক্ত নিউক্লিয়াস এবং আলফা রশ্মি হচ্ছে ধনাত্মক এই ধনাত্মক রশ্মি ধনাত্মক নিউক্লিয়াসকে বিকর্ষণের কারণে আবার বিপরীত দিকে চলে আসে অর্থাৎ রাদারপুট পরমাণু মডেল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমাদের যেই পরমাণু নিউক্লিয়াসটি আছে সেটি ধনাত্মক চার বিশিষ্ট এবং আলফা কম অপেক্ষা এই নিউক্লিয়াস বহুগুণ বাড়ি তাই একে বলা হচ্ছে বেশিরভাগ আলফা কণা ফাঁদ বেদ করে চলা সরি বেশিরভাগ আলফা কণা ফাঁদ বেদ করে সোজাসুজি চলে যায় কিন্তু কয়েকটি রশ্মি বিপরীত দিকে ফিরে আসার একটি রশ্মি বিপরীত দিকে ফিরে আসার কারণ হচ্ছে 
এই অপে আলফা রশ্মি অপেক্ষা ভারী কোনো কিছুর সাথে আঘাত লেগেছে অথবা ধনাত্মক নিউক্লিয়াস ধনাত্মক আলফা রশ্মি পরস্পর বিপরীত পরস্পর বিকশিত হয়েছে আমরা এবার সিদ্ধান্ত পড়ে আসে আমাদের নেক্সট টপিক নেক্সট টপিকে বলা হয়েছে রাদারপুট পরমাণু মডেলের মূল বক্তব্য এবং এর সীমাবদ্ধতা সমূহ লিখো রাদারপুট পরমাণু মডেলের সিদ্ধান্ত হিসেবে আমরা তিনটি সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি একটি সিদ্ধ প্রথম সিদ্ধান্ত হচ্ছে পরমাণু কেন্দ্র ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট আমরা একটু আগে বলেছি যেহেতু হঠাৎ একটি রশ্মি বিপরীত দিকে চলে আসে তার কারণ হচ্ছে কি ধনাত্মক আলফা রশ্মিকে ধনাত্মক কিছু বিকশিত করেছে অর্থাৎ এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পরমাণু কেন্দ্র ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট পরমাণুর এই কেন্দ্রকে রাদারফুট নাম দিয়েছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসে পরমাণু সমস্ত ধনাত্মক চার্জ এবং প্রায় সমস্ত বা কেন্দ্রীভূত নিউক্লিয়াস আমরা জানি নিউক্লিয়াসে তাকে প্রোটন অর্থাৎ প্রোটন সমূহ সকল প্রোটন নিউক্লিয়াস অবস্থান করে তাই বলা হয়েছে পরমাণু সমস্ত ধনাত্মক চার্জই নিউক্লিয়াস রয়েছে এবং সমস্ত বড়ই ওই নিউক্লিয়াসের মধ্যে কারণ ইলেকট্রনের তেমন কোনো বর নেই দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত বলা হয়েছে পরমাণু বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ পরমাণু বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ বলা কারণ হচ্ছে নিউক্লিয়াসে যতটি প্রোটন থাকে ঠিক তার সমপরিমাণ ইলেকট্রন কক্ষপথে আবর্তন করে আবারও বলছি অন্য উপায়ে বললে যতগুলো ইলেকট্রন কক্ষপথে আবর্তন করে ঠিক ততগুলো প্রোটন নিউক্লিয়াসে থাকে ইলেকট্রন হচ্ছে ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট এবং প্রোটন হচ্ছে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট এই ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট এবং ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট সংখ্যা সমান হওয়ায় পরমাণুটি সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কারণ ধনাত্মক চার্জ এবং ঋণাত্মক চার্জ সমপরিমাণ যা এক অপরকে প্রশমিত করে তাই পরমাণু বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ তৃতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে সৌরজগতে সূর্যের চারিদিকে গুণ্যমান গ্রহ সমূহের মতো পরমাণু ইলেকট্রনগুলো এই কেন্দ্রস্থান নিউক্লিয়াসের চারিদিকে সতত গুণ্যমান অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে সৌরজগতের ঠিক যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো সূর্যের চারিপাশে আবর্তন করছে ঠিক তেমনি নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলো সর্বদা ওই নিউক্লিয়াসের আশেপাশে ঘুরছে অর্থাৎ গুণ্যমান এখানে দুটি বল কাজ করে একটা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল একটা হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী বল কেন্দ্রমুখী এবং কেন্দ্র বিমুখী সম্বন্ধে আমরা ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারে পড়ব আপাতত জেনে রাখি সৌরজগতে গ্রহের সমূহের সাথে আমাদের এই পরমাণু মডেলকে তুলনা করা হয়েছে রাদারপুরের এই পরমাণু মডেলটিকে সৌরজগতের সাথে তুলনা করাই একে বলা হচ্ছে সোলার সিস্টেম অ্যাটম মডেল রাদারপুর পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখতে পাচ্ছি রাদারপুর পরমাণু মডেলের প্রধান দিক যেমন পরমাণু নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের বহির্ভূত ইলেকট্রন অঞ্চল আছে যা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত অর্থাৎ রাদারপুরের পরমাণু মডেলের নিউক্লিয়াসকে এবং নিউক্লিয়াসের আশেপাশে গুণ্যমান ইলেকট্রনকে সার্বজনীনভাবে বিজ্ঞানের স্বীকৃত দিয়েছে কিন্তু এই পরমাণু মডেল কিছু ভুল রয়েছে অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে এই সীমাবদ্ধতা প্রথমটি হচ্ছে সৌরজগতে গ্রহ সমূহ সামগ্রিকভাবে চার্জবিহীন অথবা অথচ ইলেকট্রন সমূহ ঋণাত্মক চার্জযুক্ত আমরা যদি সৌরজগৎ সম্পর্কে আগেও নিশ্চয় জেনেছি আমরা জানি আমাদের যে পৃথিবী মঙ্গল বুধ ইত্যাদি গ্রহ আছে এই গ্রহগুলোতে কোনো চার্জ নেই কিন্তু রাদারপুট রাদারপুট যে পরমাণু মডেল তৈরি করেছে সেখানে ইলেকট্রন সমূহ ছিল ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট সৌরজগতের সাথে তুলনা এই পরমাণুর কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই কারণ হচ্ছে কি সৌরজগতের গ্রহে কোনো চার্জই নেই কিন্তু ইলেকট্রন সময় ঋণাত্মক চার্জযুক্ত তাই এটি রাদারফুট পরমাণু মডেলের প্রথম সীমাবদ্ধতা দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা বলা হয়েছে একটি ম্যাক্সুয়েলের তত্ত্ব আছে ম্যাক্সুয়েলের তত্ত্বটা আমি একটু স্মরণ করিয়ে দিই এই ম্যাক্সুয়েলের তত্ত্ব আমি পরবর্তীতে আমাদের যে পিডিএফ নোট আছে ওই নোটের মধ্যে আলাদাভাবে লিখে দিয়েছি ম্যাক্সুয়েলের তত্ত্বটি হচ্ছে কোনো চার্জযুক্ত কণা যদি বৃত্তাকার পথে ঘুরে তা ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করতে থাকবে এবং আবর্তন চক্র ধীরে ধীরে কমতে থাকবে অর্থাৎ এটা আমি চিত্রের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিই ম্যাক্সুয়েল একটি তত্ত্ব দিয়েছে ম্যাক্সুয়েল একটি তত্ত্ব দিয়েছে সে তত্ত্বটি হচ্ছে ম্যাক্সুয়েলের তত্ত্বটি হচ্ছে মনে করি কোনো চার্জযুক্ত কণা বৃত্তাকার পথে ঘুরছে যদি কোনো কিছু বৃত্তাকার পথে ঘুরে তাহলে তা একসময় শক্তি বিকিরণ করবে শক্তি বিকিরণ করবে এবং শক্তি বিকিরণ করতে 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 এক সময় এসে তা কেন্দ্রে পতিত হবে অর্থাৎ যদি কোনো কণা বৃত্তাকার পথে ঘুরতে ঘুরতে যে কেন্দ্রে পতিত হয় তাহলে এর কোনো অস্তিত্বই থাকে না কিন্তু রাদারফুট মডেলে বলা হয়েছে ইলেকট্রন সমূহ সর্বদা বৃত্তাকার পথে গুণ্যমান
ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বটি আমরা একটু লক্ষ্য করি ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব বলা হয়েছে কোন চার্জযুক্ত কণা বৃত্তাকার পথে ঘুরলে তা ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করবে এবং আবর্তন চক্র ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এবং এক সময় তা কেন্দ্রে পতিত হবে এটি যদি করা হয় তাহলে রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের কোনো ব্যাখ্যাই নেই তাই এই পরমাণু এটি পরমাণু মডেলের দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হিসেবে ধরা হয়েছে রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল পরমাণু মডেলের তৃতীয় সীমাবদ্ধতা হিসেবে ধরা হয়েছে পরমাণু বর্ণালী সম্বন্ধে কোন সুষ্ঠ ব্যাখ্যা এই মডেলে দিতে পারেনি পরমাণুর বর্ণালী কি আমরা অন্য একটি লেকচার আলাদাভাবে জানব আপাতত আমরা জেনে নিই পরমাণু বর্ণালী সম্বন্ধে কোনো সুষ্ঠ ব্যাখ্যা এই মডেলে নেই চতুর্থ আবর্তনশীল ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার ও আকৃতি সম্বন্ধে কোনো ধারণা রাদারফোর্ড মডেল দেওয়া হয়নি রাদারফোর্ড মডেলে বলা হয়েছে শুধু নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন সমূহ কক্ষপথে গুণ্যমান কিন্তু এ কক্ষপথের আকৃতির গোলাকার নাকি ডাম্বেল আকৃতির নাকি চতুর্ভুজাকার নাকি ত্রিভুজাকার এই সুষ্ঠু ব্যাখ্যা এই মডেলে দেওয়াই হয়নি অর্থাৎ চতুর্থ সীমাবদ্ধতা হচ্ছে কোনো কক্ষপথগুলোর আকৃতি কেমন এর ব্যাখ্যা এ মডেলে দেওয়াই হয়নি পঞ্চম সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখতে পাচ্ছি একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াস কীভাবে পরিভ্রমণ করে তার কোনো উল্লেখ এই মডেলে নেই রাদারপুর পরমাণু মডেলে দেখানো হয়েছিল রাদারপুর পরমাণু মডেলে দেখানো হয়েছিল শুধু এইভাবে একটি ইলেকট্রনকে দিয়ে এ মডেলটিকে দেখানো হয়েছিল কিন্তু এই একাধিক ইলেকট্রন অর্থাৎ দুইটি তিনটি বা চারটি ইলেকট্রন এ মডেলে থাকলে কিভাবে কিভাবে পরিভ্রমণ করে তার কোনো সুষ্ঠ ব্যাখ্যা এ মডেলে দেওয়া হয়নি শুধুমাত্র রাদারপুর পরমাণু মডেল দেওয়া হয়েছিল একক ইলেকট্রন বিশিষ্ট অর্থাৎ একটি মাত্র ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুকে কিভাবে পরিভ্রমণ করে তা দেখানো হয়েছে একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পর একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু মডেল এই ব্যাখ্যায় দেওয়া হয়নি তাই এটি হচ্ছে রাদারপুর পরমাণু মডেলের শেষ সীমাবদ্ধতা আমাদের আপাতত প্রথম লেকচারটি এখানে সমাপ্তি প্রথম লেকচারের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানানোর অনুরোধ রইল প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের প্রথম লেকচারটি এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি আবারও বলছি আমাদের এই প্রথম লেকচার সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা অবশ্যই কমেন্ট কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল এর পরবর্তী ক্লাসে এই কমেন্টগুলোর প্রশ্ন আমরা দ্বারা ক্রমান্বয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।